Hello dear children, welcome back to the knowledge series by Amrit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 6, Grammar, English Grammar plus Skills and this workbook. And today we are going to do chapter number 3 and the name of the chapter is Phrases and Clauses. So let's start with the chapter children. Sometimes a group of words make sense but is not a complete sentence. So, कई बार ऐसा होता है अभी हमने first chapter में पढ़ा था कि group of words जो complete sense दे वो sentence कहलाते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ group of words रहते हैं वो sense तो देते हैं पर वो complete sentence नहीं कहलाते हैं Such group of words are called phrases. So, ऐसे group of words को phrase कहते हैं For example, across the river रवर के हाँ across the road road के है ना at the IPL match match में we can change phrases into sentences by adding other words to them so phrase को हम sentence में convert कर सकते हैं उसमें कुछ और words को जोड़ते but one of the words that we added must be verb so जो भी हम word add कर रहे हैं वो एक verb verb होना चाहिए a sentence has a verb in it and a phrase does not फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता है शी वेंट अक्रॉस द रोड टू बाई आइसक्रीम सो अब यहाँ पे हमने अक्रॉस द रोड यूज किया था बट अब हम इस, इसमें कुछ और वर्ड जोड़ के हमने इसको कंप्लीट सेंटेंस बना दिया राहुल चीयर द मुंबई इंडियन टीम एट द आई पी एल मैच ना आफ्टर लर्निंग समथिंग अबाउट फ्रेज लेट डू दिस बुक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद फ्रेज फ्रॉम द बॉक देर आर मोर फ्रेजेस Uh, there are more phrases that you will need. One has been done for you. So, कुछ phrases दिए गए हैं हमें उन्हें fill करना है और कुछ phrases हमें चाहिए भी होंगे. Swati was reading a story with book with a red cover and Mahima waited there for bus at the bus stop. So we have done two and the rest is a homework. I want to see how many of you have understood. Now, encircle the words related to the phrase in the word search. So, word search में हमें जो है words ढूंढने हैं जो इससे related हो इन words से related हो. Write each word next to the related phrase. So, phrase से and next में हमें वो word लिखना है. So, with care, so we can you have to search it from here and then we have to write. So, with care means care fully. And the other one is without here and here we have to find out without here who is the person without here and uh, we can we have to find it and it is B A L D bar. So we have done two and rest you have to find out you have to encircle here and then write it here. Now match the phrases with their opposite meaning. Opposite meaning ke saath unhe मैच करना है इनसाइड द हाउस को हम करेंगे आउटसाइड द हाउस से मैच अब इन द फ्रंट को हम एट द बैक से मैच कर देंगे बाकी आप खुद कर ही लेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स द क्लॉसेस अभी हमने फ्रेज पढ़ लिए क्या होते हैं नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वॉटर क्लॉजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस सो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस का पार्ट बन जाते हैं and contain a subject and a predicate is called a clause. और उसके अंदर एक subject भी होता है, predicate भी होता है, ऐसे sentence को हम clause कहते हैं. Now read the following sentences. Mother Teresa served the poor. Mother Teresa ने poor को help की थी. अब यही sentence हमने दुबारा लिखा है, Mother Teresa served the poor and she helped orphans. So अब यहाँ पे दो sentence जुड़ गए हैं. पहला है, Mother Teresa served the poor, उन्होंने poor की help की. And she helped orphans और उन्होंने orphans की means उनके पास घर नहीं है उनकी help की now in sentence one there is a subject mother Teresa तो पहले sentence में एक subject है वो है mother Teresa and there is a predicate और predicate भी है serve the poor hence it is a clause इसलिए ये clause कहलाएगा in sentence one there are two clauses sentence two में दो clauses हैं पहला है मदर टेरेसा सर्व द पुअर ये एक है एंड शी हेल्प द ऑफेंस दूसरा है सो यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं और यहाँ पे एक क्लॉज है नाउ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस क्लॉजेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 
पहला है मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस विकास इज श्योर दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस तो विकास श्योर है कि एक गलती हो चुकी है दिस सेंटेंस कंटेंस टू पार्ट्स आप देख सकते हो एक ब्लैक से लिखा है एक तो हां हमारे पिंक कलर से लिखा है सो दो पार्ट्स में डिवाइड है सेंटेंस विकास इज श्योर एंड दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस सो दो पार्ट है यहां पे पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट तो so, पहले पार्ट में हमें सब्जेक्ट दिख रहा है एंड आ प्रेडिकेट विकास श्योर है इसका मतलब विकास श्योर है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इट्स देयरफॉर इट इज कॉल्ड द मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज सो अगर हमने सिर्फ इतना भी लिखा तो भी हमारा सेंटेंस क्लियर हो रहा है कि विकास जो है श्योर है अ क्लॉज व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द मेन क्लॉज सो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होता है और उसका सेंस निकलता है उसे मेन क्लॉज कहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल क्लॉज इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड एज अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ सो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम नॉर्मली एज अ सेंटेंस भी ट्रीट कर सकते हैं अ सेंटेंस मे कंटेन वन और मोर क्लॉज सो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज हो सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ and the nature of clauses sentence can be simplex complex or compound so kaisa nature is clause ka us pe depend karta hai and it, independent clause can stand as a sentence by itself so ye same cheez yahan pe hame note mein likhi hui hai next comes the subordinate clause or dependent clause abhi humne padha independent clause hum padhenge dependent clause part b of the sentence jo tha hamara उसमें था कि दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस ये हमारा पार्ट था ऑलवेज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ दैट एन एरर हैज टेकन प्लेस ये सेंटेंस हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट सेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है इट नीड्स पार्ट ए ऑफ द सेंटेंस टू मेक इट कंप्लीटली मीनिंगफुल इसमें पार्ट ए लगाएंगे तभी ये कंप्लीटली सक्सेसफुल हो पाएगा सेंटेंस दस इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज सो इसीलिए ये सेंटेंस जो है डिपेंडेंट है मेन क्लॉज पे इसलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है अ क्लॉज विच हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज सो ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो बट डज नॉट कम्प्लीट देंस जो वो सेंस को कम्प्लीट नहीं करता है उसे हम सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं ना लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ दे कम टू डे आई विल इन्फॉर्म यू अगर वो आ जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा आई विल इन्फॉर्म यू इज डिपेंड डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज मैं तुम्हें बता दूंगा ये कम्प्लीट सेंस दे रहा है इफ दे कम टू डे अगर वो आएंगे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है सो ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और dependent clause the above sentence contain both types of clauses all the subordinate clause has a subject and a finite verb it cannot give a complete meaningful sentence or meaning alone now encircle the principal clause and underline the subordinate clause in the sentence given below ab yahan pe principal clause ko hame circle karna hai aur underline karna hai subordinate clause ko Who are the friends with whom you play? So यहाँ पे जो who are the friends एक अलग है और with whom you play अलग है So who are the friends जो है हमारे subordinate clause होगा क्यों होगा क्योंकि ये incomplete है कि कौन है friends आपको इसका proper uh, sentence complete नहीं हो रहा है With whom you play अगर हम बोलते हैं तो means ये complete show हो रहा है तो ये हमारा हो गया independent क्लॉज नेक्स्ट एज आई वॉज वॉकिंग टूअर्ड द गार्डन माई फ्रेंड पास बाय सो एज आई वॉज वॉकिंग टूअर्ड द गार्डन ये भी इनकम्प्लीट लग रहा है सो ये भी हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट एंड माई फ्रेंड पास बाय ये हमारा हो गया डिपेंडेंट मीन्स मेन क्लॉज मेन क्लॉज हो गया हमारा ये और उधर हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज सो चिल्ड्रेन ड्रेस यू हैव टू डू ऑन योर ओन Now take the best option to complete the uh, these common use phrases. How is your mother feeling now? She is dash better, thank you. Much better, thank you. 
will you be joining us for lunch no i'm sorry but i am dash late for the meeting i'm running late for the meeting rest is your homework write s for sentence and c for clause in the box put a full stop in the box after each complete sentence so sentence complete hone ke baad hame full stop lagana hai और इसमें सेंटेंस लिखना है जो पूरी तरह से कंप्लीट है और यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिखा हुआ दे हैव बॉट एन न्यू कार्ड ये सेंटेंस है तो यहाँ पे एस लिखा है जहाँ पे क्लॉज है वहां पे हमें एस की जगह सी लिखना है आई हैव आंसर ऑल क्वेश्चंस सो ये क्या है क्लॉज है तो यहाँ पे हमें सी लिखना है रेस्ट यू है डू ऑन योर ओन सो चिल्ड्रेन बाय दिस वी हैव कम्पलीटेड द चैप्टर दैट इज फ्रेजेज एंड क्लॉजेस and i hope that you have understood both the concepts very clearly and you have to read it again and also complete the given book exercises as a homework and i'll be waiting for you with a new chapter till then you have to stay late